Хотелось бы узнать вашу оценку. Еще в начале строительства этого долгожданного музея вы говорили, что нужно сделать так, чтобы у каждого сердца рвало, кто сюда придет. Скажите, все ли получилось? Бывая в Хатыне, это чувство неповторимо. Нельзя сравнить по сути то, что здесь произошло, с другими преступлениями не только нацизма, но и других мерзавцев и негодяев. Да у нас вся земля в памятниках. Если в средние века Беларусь была землей замков, то сейчас это земля памятников. Мы создаем. Вы знаете, в Гомельской области мы бывали и деревеньки наши, и Алла, и Борки, и другие. Печально, страшно, трагедия ужасная. Ну вот мы и стараемся это отразить в памятниках. В Беларуси, чем я горжусь и всегда об этом говорю, нет даже маленького памятника. Вот я бываю в деревнях, у себя на родине, мимо едешь, смотрю, стоит этот памятник ухоженный, детишки туда приходят, облагораживают его. Вот это главное. Поэтому то, что создано здесь, вот эта приближенность этого музея и восстановление Хатыни, это я в свою бытность уже дважды подхожу к этому, где-то в начале 2000-х было поручение привести в порядок. Ну а сейчас уже к 80-летию и Бог велел нам привести в порядок хаты. Это наша боль, это наша память. Эта память нас сюда и ведет. Я не зря об этом сказал, я нигде это не прочитал, это мои слова. Пока будем сюда ходить с детьми, этого не будет. Забудем эту дорогу, точно повторится. Хорошая у нас молодежь, но все забывается, с памяти стирается. Но это в Беларуси мы так относимся к этим временам. А в других местах я только что говорил, что не просто забыли или забыто что-то. Нацисты по улицам ходят. Поэтому для нас это важно и актуально. Пусть этот будет бессмертный клочок земли, имя которой Беларусь. Примером тому, как надо относиться к тем людям, которые, благодаря которым мы живем здесь. Позвольте о геополитике. Визит Сизинкина в Россию вызвал такую бурную реакцию на Западе, ровно как и ваши визиты в Китай и Иран. Почему вот такой негатив? Ведь мы укрепляем дружественные связи с этими странами. Но в то же время, наверное, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Да, мы в этом уверены, что мы движемся в правильном направлении. Движемся туда, где открыты дам двери. Где перед нами захлопнули дверь, ну, часто с Путиным обсуждаем этот вопрос. Ну, чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылазят, заходят, э, торгуем и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америки, что э, подталкивая их, американцы, очень хорошо торгуют с россиянами там и так далее. Это бизнес и это паршивые политики на Западе, которые создают эту ситуацию одной рукой, а другой рукой пытаются там как-то помошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, развивать экономику. Поэтому идем туда, если уже откровенно, где нас ждут. Мы делаем правильно, но и они поняли, что они сделали неправильно. Почему взвыли? Вот обратите внимание, Болтон, который у меня был в гостях, заявил, Моими словами. И Помпео, Болтон записали, что им сказал тогда. А я сказал дословно. Вы что, обезумели вообще? Передайте своему президенту, тогда был Трамп, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали. Как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил. Поэтому они бесятся, они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу, которая является Россия, и такую же мощную человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее, и уже, считайте, первую страну, Китай, они объединили вместе. Поэтому и бесятся. Обратите на это внимание. 
Александр Григорьевич, ну вот не только эти громкие события обсуждаются в последнее время, но и громкие события в нашей стране. Это попытка а, террористического акта в Мачулищах да, и ликвидация террористов в Гродно. Вчера у вас был очень такой серьезный предметный разговор с силовиками. Если резюмировать, вот из всех этих событий, какой вы вывод сделали лично для себя? И, конечно, вопрос, который сейчас волнует белорусов. В Беларуси безопасно? Я уже давно этот вывод сделал, пытаюсь до вас достучаться. Нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, Господь нам помог, мы к этому не были готовы, не готовились, думали, что ну разве у нас на этой священной святой земле что-то может подобное произойти. Произошло, повторилось в России, но опыт они уже наш изучили и пресекли это в зародыше. Но ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог ситуация пошатнется в какую-то сторону, западники это используют мгновенно против нас. Поэтому вот, вот это главное сейчас. Второе, вот эти попытки террористических актов на территории Беларуси, для нас это в новинку. Мы тоже этого не то что не ожидали, мы как раз ожидали, я в том числе и военные, но нам кажется это невероятно. Но чего бы я хотел, чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам, я всегда обращаюсь к людям, подскажите нам вовремя, какой-то чужой человек, какой-то по реке, не тот нос и прочее. Ну, просто дайте нам сигнал. Потому что когда была попытка в Мачулищах э, теракта на аэродроме, вы просто не представляете, э, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Но я к чему? Отдельные люди нам подсказывали что-то. Видели человека, видели такой цвет автомобиля. Мы начинали последовать идти, искали, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали, а люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит. Я не говорю, что там надо кого-то там накапать, на кого-то заложить, как у нас в народе говорят, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными. Но разве этот человек, который даже париком и грымом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил, он просто понимал, что его на камеры, камеры зафиксируют. Мы и фиксировали, не только шли по следу. Мы его увидели в Могилеве, по-моему, еще несколько дней его вели по Беларуси. Видели все его там замашки и прочее, прочее. Откровенно говоря, не умеет он пользоваться, а может специально так пользоваться гримом и париками этими. Но люди нас информировали. На этот случай информировали, кроме этих мерзавцев, которые на квартиру их взяли. Они сейчас там сидят за стенках, мы с ними работаем. Это жуткие БЧБшники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах? И они ни при чем, они ничего не знают. Поэтому вот для людей э, сигнал такой, прежде чем что-то делать, прежде чем квартиру отдать кому-то и прочее, вы присмотритесь, поговорите и проинформируйте, что к вам пришли э, квартиру снять. Очень важно сейчас вот это единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче. Они уже ответить ничем не могут. Ну, знаете, арестовали там э, пятеро украинцев и трех белорусов. О, чудеса на Россию работы. Украинцы и белорусы и прочее. Но никто ничего не доказывает. Никто ничего не показывает, что же это за люди, которые работали на Россию. Шпионами объявили. Все просто они хотят обменять. Потом хватает людей, чтобы предложить э, России там, или Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают. Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с, об, с объединенным ураном. Скажите, пожалуйста, вот... Скажу, и, а и, Россия и... поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только... Эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, так как вот Путин с Сидзинпином разговаривали, 
к мирному урегулированию. Российское руководство и одна из крупнейших мировых держав Китай и многие-многие другие э, с этим согласны. Александр Григорьевич, СБ Беларусь сегодня Евгений Коронович. Несмотря на любые события внутри страны и вокруг нас, вы много внимания уделяете экономике, часто встречаетесь с правительством. И, наверное, многих интересует, к чему быть готовым в этом году. То есть оптимистично ли вы оцениваете экономические прогнозы для страны? В чем видите наши перспективы, например, довольны ли недавним разговором по микроэлектронике? Ну, во-первых, экономика, оптимизм и прочее. Но уже по первому кварталу. Подтверждается мой, так сказать, оптимизм в том, что этот год должен и будет не хуже, чем прошлый. Если мы этот год пройдем так, как прошлый, еще выполним планы, которые мы наметили на заседании правительства, мы будем нормально жить. Переходя к вашему вопросу, вы же видите, что наша экономика, она не малая, конечно, и благодаря тому, что мы не разрушили то, что нам досталось от Советского Союза. Еще раз хочу напомнить, почему мы такие герои сейчас, и я там в Иране, в Китае могу говорить э, на какие-то экономические темы и современные технологии. Потому что мы в советские времена были самым мозговым центром. Украина, мы отчасти в Прибалтике. Что осталось от этого? Ничего. Кроме того, что у нас есть вся наша продукция, сегодня востребована. Потому что мы стоим на плечах гигантов, советских гигантов. И оптика, и электроника, и лазеры, и прочее. Это же Беларусь. И знаете, по некоторым направлениям, в том числе экономики, неожиданно для меня превзошли на много, во много-во много раз. Допустим, микроэлектроника, они просто молодцы. Они ни в чем не отстали. Ну вот говорят... И Путин мне говорит, ты знаешь, вот 7 нанометров и прочее. И вот я когда по электронике мы разговаривали, позвонил ему вечером, говорит, у нас есть все для того, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты. И говорю ему, ну, по, так по-простому, ну, если мы сегодня телефон этот iPhone не произведем, ну, хорошо, мы его купим. Но чтобы трактора, электромобили, э, мотоциклы и прочее, прочее, автомобили, ракеты и э, боевая техника, и самолеты передвигались у нас и все, мы, мы вкладываем в это. Может быть и хорошо, что они ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой. Мы не будем рассчитывать, что там как Россия газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать и делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Но абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете? Да, по-разному живут люди, но мы не рухнули. И не рухнем. Я продолжу тему нашей внутренней повестки, Александр Георгиевич. Вот год с лишним прошел с момента того, как белорусы проголосовали за обновленную конституцию. И вот мой вопрос состоит из двух. Первый. В следующем году и через нам предстоят политические кампании. Как вы считаете, в каком состоянии белорусское общество подходит к ним? И второй момент. Вот одним из, одной из основных задач обновленной конституции было перераспределение полномочий. Как считаете, преуспели мы в этом? Ну, вам легче стало. Что касается Конституции, проголосовали и предстоящая кампании. Если голову будем в руках держать, будет все нормально. Да, у нас 24-й год, февраль, по-моему, там и потом же делегатов надо на ВНС избирать. Это такое будет начало года непростое. Ну, посевная кампания еще не начнется, поэтому мы справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что эти мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют э, в этих телеграм-каналах боситься и прочее. А цель одна – война. Я тоже вас предупреждал. Они пробовали и так, и это, и мятеж, цветные эти революции, война в СМИ. Она и сейчас продолжается. Но остался один у них рычаг попробовать. Это Взять оружие и попробовать воевать. Вот они пытаются это продемонстрировать. Они готовятся. Мы это знаем. Знаем их всех поименно, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они пытаются э, доказать, что они чего-то могут. И все это под выборы. 
24 году, февраль, да, единый день голосования, через некоторое время мы переходим к выборам делегатов в Всебелорусское народное собрание. Ну и как обычно, через некоторое время мы переходим в президентскую кампанию. Поэтому мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное, пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, Господь Слан, попробуйте. Но я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. Вот, вот не хочу. У меня дети, у многих из вас дети, и хотелось бы, чтобы дети жили нормально. Это что касается предвыборной кампании. Потом ты еще... Я уже так по-человечески думал, ну, знаете, от полномочий, ну, нельзя же президенту в каждую дырку влезть. Я думаю, сейчас распределим полномочия, будет полегче. И как-то вот начало года я что-то не заметил, что это легче. Но это, наверное, инерция. Я думаю, что это время надо, чтобы полномочия, которые кто-то дополнительно получил, правительство, парламентарии, там, губернаторы на местах вертикали власти, надо время, чтобы они их начали реализовывать. Анастасия Саховская, ВГТРК, я в догонку. Коллеги, если можно, вы уже сказали про тренд на эскалацию. На Западе, да, они сами не скрывают, собственно, от их откровений, да, волосы дыбом, да, от действий. Тот же уран, вот, на ваш взгляд, есть же какие-то дип-каналы, есть какие-то глубинные процессы, которые все-таки, наверное, идут. У них есть вообще тормоза, если так по-простому? Нет, тормозов нет. Вы же, кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла во Франции. Я вот сейчас думаю, для меня это большой вопрос. Думаю, ваше руководство после вот визита Сидзиньпина более предметно задумается. Но то, что мы с Путиным обратим на это внимание, заявил о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки! И вы не думаете, что это поляки? Нет. Эти поляки вот здесь уже сидят э, европейцам. Что немцы, так они когда говорят поляки, их начинают в дрожь бросать. Они уже всем надоели. Почему? Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета, независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов, ничего нет. Поляки не глупые люди. Ну кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он брякнул. Мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Вот я еще раз говорю. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным. Как мы их должны поставить на месте? Хотя я Владимиру Владимировичу давно говорил. Запомню, Украина, это, знаете, если бы ума было побольше, давно все закончило. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Я говорю, вот там, особенно Польша, гиена Европы. Эти литовцы, они же э, с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему? Ну вот объединили американцы их. И вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому уран это... Это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Поэтому мы должны сейчас э, не играться в какие-то э, игрища. Нам надо свое смотреть, белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, э, не дай бог, как в 1941-м не погибли, как тогда, все умиротворяли фашистов. Умиротворили, что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания.